ሰዎችንም ቀጥላለን እግዚአብሔር አምላክ ይመስከን የፌሶን መልእክት እስከ ዛሬ ዛሬ 21 ኛው ክፍል ነው ቀረን 3 ወይም 4 ነው ጌታ ቢፈቅድ በትግስት ስለተከታተላችሁ አብረን እንድንማር በጸሎት ስለደገፋችሁ ጌታ ብዙ ተባርካችሁ እግዚአብሔር ይህን አገልግሎት በመረጥና በጸጋው ስለሰጠኝ ጌታና መሰግናለሁ እናንተም ደግሞ ጌታ ይባርካችሁ በታማኝነት መጣችሁ አብረን ይህን ስለተካፈልን በልባችሁ ስለ ስለሰጣችሁ ስፍራ ጌታ ብዙ ተባርካችሁ እና የሚያስተምረን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው እሱ እንዲያስተምረን እንጸልያለን ከዛፊት ግን ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 እስከ 33 እናነባለን ከ21 እስከ 33 ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከ ቁጥር 21 እስከ 33 ለእያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍራት የተገዛችሁ ሆኑ ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ ክርስቶስ ደግሞ የቤተክርስቲያን ራስ እንደሆነ እርሱም አካሉን የሚያድን እንደሆነ ባል የሚስጥ ራስ ነውና ዳሩ ግን ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁ ሚስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው ይገዙ ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሱ አራሱን አሳልፎ ሰጠ እድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ተሆን ዘንድ ክብርት የሆነች ቤተክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸው ሊወዷቸው ይገባል ይገባቸዋል የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል ማንንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና ነገር ግን ያካሉ ብልቶች ስለሆነን ክርስቶስ ደግሞ ለቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን እንዳደረገላት ይመገበዋል ይንከባከበውማል ስለዚህ ሰው አባቱና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ይህ ሚስጥር ታላቅ ነው እኔ ግን ይህን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን እላለሁ ሆኖም ከናንተ ደግሞ ያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንዲህ እንደራሱ አድርጎ ይውደዳት ሚስቱም ባሏን ፍራ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 እንደምታስታውሱት እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ የምትመስሉ ሁኑ ብሎ የጀመረውን ትምርት እግዚአብሔርን ምንመስልበት መንገዶች ምን ምን እንደሆኑ ይናገራል እና ከዛው ውስጥ አንዱ መንፈስ ይሙላባችሁ ነው የሚለው ቁጥር 18 ላይ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ ቦይን ጠጅ አትስከሩ ይሄ ማባከን ነውና ይላል አማኞች ሁሉ በጌታ መንፈስ እለት በእለት እየተሞሉ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን የጥበብ ኑሮ የቅድስና ኑሮ እንዲኖሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይጠይቃል ታዲያ እንደዚህ መንፈስ የሞላባቸው በልባቸው ለጌታ የሚቀኙ እርስ በርሳቸው በዜማ የሚነጋገሩ የእግዚአብሔር ልጆች በግንኙነቶቻቸው የእለት ግንኙነቶቻቸው ውስጥ እንዴት እንደሚኖሩ የሚገባው ኑሮ ምን አይነት እንደሆነ እንዴት እንደሚኖሩ ያሳያቸዋል ይሄን ኑ አዲስ ይወት ይሄን ኑ በመንፈስ የተሞላ ማንነት ወደ ቤት ይወስደውና በባልና ሚስት መካከል ባለው ግንኙነት ያስተምራቸዋል ባሎች እንደዚህ ሆኑ ሚስቶች እንደዚህ ሆኑ ይያለን ይናገራል ባለፈው ሳምንት እንደተመለከተ ነው መንፈስ ቅዱስን የተሞሉ የጌታ ልጆች ይሆኑ የወንጌል ብርሃን ይበራላቸው ከእግዚአብሔር ጋር በእምነት የታረቁና የጌታ ልጆች ይሆኑ እነዚህ ሚስቶች እነዚህ ሴቶች እህቶች በቤታቸው ውስጥ ከባሎቻቸው ጋር ባላቸው ግንኙነት መሆን የሚገባቸው ነገር ይናገራል ልክ ቤተክርስቲያን ራስ ለሆናት አዳኝ ለሆናት ለክርስቶስ እንደምትገዛ እናንተ ደግሞ በሁሉ ነገር ለባሎቻችሁ ተገዙ ይላቸዋል ተገዙ በሚላቸው ጊዜ ግን መገዛት ከጭቆና ጋር ከማንነትን ከማሳነስ ጋራ ማንነትን ከመጣል ጋር አያይዞ ሳይሆን መገዛት በፈቃደኝነት ሚስት ለባሏ እግዚአብሔር የሰጠውን አደረና አላፊነት ይወጣ ዘንድ የምትሰጠው አክብሮትና ድጋፍ እንደሆነ ተመልክተናል ይሄንንም ደግሞ በእን በተመለከተ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ላይ ምሳሌ ብሎ ያነሳቸዋል የቀደሙት ቅዱሳን ሴቶች ብሎ እንዴት እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገው እንደተመላለሱ ከነሱ መካከል ስም ተቅሶ ሳራን ብሎ ያመጣል እሷ እንዳደረገች እናንተ በታደርጉ ልጆቿ ተሆናላችሁ ብሎ እህቶችን አበረታቶ ነው የሚስቶችን ነገር ያቆም ነው ዛሬ ምንን መለከተው ቁጥር 25 ጀምሮስ ከ33 ግን የሚናገረው ስለ ባሎች ነው 
ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት ምስቶቻችሁን ውደዱ በማለት ነው የሚጀምረው ለከ እህቶችን ምስቶችን ስለ ክርስቶስ ብላችሁ ለጌታ እንደምትገዙ ለጌታ እንደምትታደርጉት ይሁንላችሁ የምትገዙት የሳራ ልጆች ተሆናላችሁ ጌታ እንደስ ታሰኛላችሁ ብድራትም ታገኙበትላችሁ እንዳለ ለባሎችም ደግሞ ይነግራቸዋል ግን ረጅሙን ክፍል የተጻፈ ስለ ባሎች ነው ለባሎች ሲናገር ግን የሚናገረው መብታቸውን ጥቅማቸውን አይደለም የሚናገረው ሐላፊነታቸውን ነው ክፍሉ የሚናገረው ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ለቤተክርስቲያን እንደሞተላት እንደወደዳት ምስቶቻችሁን ውደዱ ይላል እንጂ ምስቶች ሆይ ተገዙላቸው እናንተም ባሎች ግዟቸው አይልም እንትሩ አማርኛው እንደሱ ነው መሆን ያለበት በሰዋሰው ህግ ሆነ በሐሳብ ፍሰቱ መሆን ያለበት እንደዛ ነበር የሚሆነው ምስቶች ሆይ ባሎቻችሁን ፍሩ እናንተም ደግሞ ወንድሞች ሆይ ተፈሩ አይልም በቃይል ልክ ወንድሞች ጋር ሲመጣ ምስሶች ሆይ ለባሎቻችሁ ተገዙ ካለ በኋላ ወንድሞች ጋር ሲመጣ ባሎች ሆይ ባሎች ሆይ ወደዱ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ ወደዱ ብሎ ነው የሚናገረው ስለዚህ ትኩረቱ ያለው ጥቅም ላይ ሳይሆን ጥቅም ሲጎል ነው ንግግሩ የሚመጣው እና ጥቅሙ ላይ ሳይሆን በወንድነቱ በባልነቱ የቤት ራስ በመሆኑ የጎደለበትን ሳይሆን የሚያወራው ያለው ራስ በመሆኑ ምክንያት ሊሆነው የሚገባውን ማንነት ሐላፊነቱን የሚጠበቅበትን ድርሻ ነው የሚናገረው ወደዱ ግን መውደድ ይሄ አፍቅሩ የሚለው ቃል በተለያዩ አመለካከቶች አሉ ስለ ፍቅር ስለ መውደድ ጌታን سنቀበል ወንጌል ወደ ልባችን ሲገባ ብርሃን ሲበራልን አሰሳሰባችን በደም ከተቀየረበት ነገር አንዱ ፍቅር የሚባለው ነገር ፍቅር ድሮ ወንጌል ከመስማታችን በወንጌል ከመዳናችን የወንጌል ብርሃን ከመቀበላችን በፊት የነበረ ትርጉም ፍቅር እና አሁን ያለን አንድ አይደለም አንድ አይደለም እና አንድ አንድ አመለካከት አለ ለምሳሌ ከዚህ ፍት እንደነገርኳችሁ እንደዚህ ተወደዱ ጎበዞች ሃኒ አለች ወይ ወደኛ አለ አው ጥያቄ ለጠይቀ እሺ እነዚህ ይሄን ጻሃይና ጨረቃ ማን ነው ይሰራው እግዚአብሔር አላቀለህ ማለት ምን ነው ሲላል እኔ ነኝ አትልም እንደዛ አይነት ዕውቀት የጎደለው ፍቅር ማለ ዕውቀት የለው እና ስለ ፍቅር ያለን አመለካከት በወንጌል በትክክል ሊቀረጽ ይገባዋል ሊሰራ ይገባዋል የሆነት ፍቅር በእግዚአብሔር ዘንድ ምንድነው ፍቅር በእግዚአብሔር ዘንድ ምንድነው በአለም በአለም ፍቅር የሚያነጣጥረው የተወደደው ሰውዬ ላይ ነው የሚያነጣጥረው የተወደደው ሰውዬ ላይ ነው የሚወደው ሰው ያ የተወደደው ሰውዬ በምን ምክንያት እንደወደደው የሚያሟላው ነገር ይኖራል ይዞት የሚመጣው ነገር ይኖራል ወእውቀት ይሆናል መልክ ይሆናል ስም ይሆናል ዝና ይሆናል ደግሞ ይሆነ እንዲወደድ የሚያደርገው ነገር ይዞ ስለሚመጣ በአለም ያለው ፍቅር አነጣጥሮቱ የተወደደው ሰው ይላል አይ ዶንት ኖ ምን ሆነ አይችን ደደድኩ አላቀም የሚሉ ሰዎች ያሉት እነሱ ጋር ያለው ፍቅር የሚያነጣጥረው የሚወደደው ሰው ላይ ስለሆነ ማሟላት ያለበት ነገር አለ አምላካችን እግዚአብሔር ጋር ግን ያለው ፍቅር እንደሱ አይደለም የእግዚአብሔር ፍቅር የሚያነጣጥረው በእግዚአብሔር ላይ ነው ወዲህ ነው ወዲህ ነው በሉስቲ አ ወዲህ ነው እግዚአብሔር ጋር ነው ያለው እንዲህ አይነቱ ፍቅር ተወዳጁ ላይ ሳይሆን ወዳጁ ላይ ነው የሚሆነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ፍቅር እንደዚህ ነው ላላለ አይቀናም ክፍዋ ያደርግም ባመጻ ደስ ሳይለውም ከሁለት ጋር ደስ ይለዋል የራሱን አይፈልግም እንደዚህ የሚለው ፍቅር ወዲህ ነው በወዳጁ ላይ ነው ትኩረቱ ያለው ወዳጁ ነው የወዳጁን ማንነት ነው የሚናገር የወደደው ነው የሚያብራራልን የእግዚአብሔር ፍቅር አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 እስከ 10 ድረስ በ10 እስከ 16 ድረስ ፍቅርም እንደዚህ ነው ያልበቀ ፍቅር እንደዚህ ነው እግዚአብሔር እኛን እንደወደደ እንጂ እኛሱን እንደወደድ ነው አይደለም ይላል ሲያብራራው ፍቅር እንደዚህ ነው ምንድነው ፍቅር ፍቅር እግዚአብሔርኛን እንደወደደ እንጂ እኛሱን እንደወደድ ነው አይደለም 
መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ፍቅር ማብራሪያው መግለጫው ራሱ የእግዚአብሔር ማንነት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ምንድነው ፍቅር ነው ብሎ ስለሚል ማለት ስለዚህ ባሎች ወይ ሚስቶቻችሁን ውደዱ ብሎ ሲናገር የሚናገርበት ፍቅር በደም ለንረዳው ይገባናል መለኮታዊ ስለሆነ ፍቅር ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለሆነ ፍቅር እግዚአብሔር ስለሆነ ፍቅር ነው የሚናገረው ስለ ሌላ አይደለም በቃ ጥሩ በተሳካላት ቀን ቤቱ ነገሩ ሁሉ ነገር ትክክል በመጣቀን ወይም ገንዘቡ ምኑ ትክክል በመጣቆጥር ወይም እንደዚህ እንድትወደድ የሚያደርጋት ነገር ይዛ በመጣችልህ ጊዜ የሚሆነ አይደለም ይሄኛው እንዲሁ የሚወደው ፍቅር ማለት ነው ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት የሚለው አባባል ባሎች ምስቶቻቸውን እንዴት መውደድ እንዳለባቸው ምሳሌ ያቀርባል መንገዱ ያቀርባል ኔ ከወዳታለሁ ለሚሉ በሙሉ እኔ ወዳታለሁ ለምንል ባሎች በሙሉ ምሳሌውን ያመጣና በዚህ ምሳሌ ልክቱ ይሄ ነው ይሄ ነው መመዘኛው ብሎ ያቀርብናል እንደምን ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት ወደዱ ይላል እንግዲህ ግን ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ወደደበት ፍቅር ምንድነው ትንሽ መግለጥ ይቻላል ይቻላል መጽሐፍ ቅዱስ የሚገርም ነገር ነው እግዚአብሔርን እንደምን ያቀርበዋል ብሉይ ክዳን ውስጥ እግዚአብሔርን እንደ አባት ያቀርበዋል እግዚአብሔርን ረኛ ብሎ ያቀርበዋል እግዚአብሔርን ባል ያቀርባል ከማን ጋር ከህዝቡ ጋር ከወደደው ህዝብ ጋር እግዚአብሔር እንደ ባል ህዝቡ እንደ እንደ ሚስት እንደ ትዳር ባል እንጀራ አድርጎ በመሳሌ ያስረዳል እና ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በደም ታገኙታላችሁ ሆሴ ምራፍ 1 እስከ 3 ድረስ የሚናገረው እሱን ነው ኢሳይያስ 54 ቁጥር 5 እስከ 8 ድረስ ፈጣሪሽ ባሊሽ ነው የሚለውን ጥቅስ ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ እንደሱ ማለት ነው እና ጌታ ኢየሱስም ይሄን ሲናገር ይሄንን ይዞ ጌታ ራሱን እንደ ሙሽራ የተናገረበት ቦታ አለ ያንተ የሆኑት ለቀመዛሙርት ለምን አይጾሙም ብለው ቢሉት እንዴ ይጾማሉ አሁን ሙሽራው ከነሱ ጋር ሳለ ለተጾሙ ተወዳላችሁ ነ አሚጾሙበት ቀን ይመጣል ሙሽራው ከነሱ ሲወሰድ ይላችኋል ሙሽራው ማለቱ ማን ነው ራሱን ኢየሱስን ማለቱ ነው እና እንደ ሙሽራ ነው ራሱን የሚያቀርበው መጥሙቅ ዮሐንስ ሲናገር ስለ ራሱን እንደሚዜ ክርስቶስን እንደ ሙሽራ ሲናገር ምን አለ ሙሽራይቱ ያለችው እሱ ሙሽራው ነው ብሎ ይናገራል ክርስቶስ እንደ ሙሽራ ሆኖ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ እንደ ሙሽራው ሆኖ እንደ ባል ሆኖ ቤተክርስቲያን ግን አማኞች ሆኑ ህብረታቸው ሁላችን ግን እንደ ሙሽሪት አንድ አካል ሆነን እንደምንገለጥ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ ፍቅር የሆነው ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንዴት ወደዳት እሱ የወደደበትን መውደድ ከሆነ ነው የምከተለው የተጠራሁት የተጠየቁት በዚያው ፍቅር ወደዳት ከሆነ ትንሽ ይብራራልን ወንድሞች ትንሽ ይብራራ በልስቲ አ እና ትንሽ ይብራራ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የወደደበት መውደድ እንዲብራራ ያስፈልጋል ግልጽ እንዲሆን ያስፈልጋል አንደኛ ቁጥር 25 እስከ 26 እንዲ ነው ቁጥር 25 እስከ 26 ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት ምስቶቻችሁን ወደዱ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ እዚህ ጋር ምናየው ፍቅር ዋጋ የሚያስከፍል ፍቅር ዋጋ የሚያስከፍል ፍቅር ራስን አሳልፎ የሚያሰጥ ፍቅር እሱ ነው የሚናገረው ክርስቶስ ስለ እርሷ እንዲቀድሳት እንድትቀደስ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ ባሎች ሆይ ምስቶቻችሁን እንደዚህ ውደዱ ይላል ምትክ የሆነላትን የማዳኑን ስራ ቤተክርስቲያንን ለማዳን የርሱ የሆኑት ለማዳን ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራውን ነገር ነው የሚናገረው ልክ እሱ እንደዚህ እንዳደረገ ዋጋ የከፈላችሁ በመትኖሩበት ፍቅር ዋጋ በመትከፍሉበት ፍቅር ምስቶቻችሁ ውደዱ ሮሜ ምራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ገና ኃጢያተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቶ አለና ይሄም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ምን ያረጋል ያስረዳል ይላል ወዳችኋለሁ ብሎ መውደዱን እሱ የገለጠበት መንገድ ስለ ኃጢያተኞች ምትክ ሆኖ በመሞት ነው በእንጨት በእንጨት ላይ የሆነውን ነገር ደሞ ሲናገር አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 2 ቁጥር 24 ለኃጢያት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢያታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ በመገረው ፍቁስ ልተፈወሳችሁ ይላል እሱ የሁላችንን ኃጢያት ወሰደ እሷ ነፃ እንድትሆን እሱ የሁላችንን ቁስል በመስቀል ላይ ወሰደ 
እሷ እንድትፈወስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን የወደደበት መንገድ ምትክ ሆኖ ዋጋ ከፍሎ የርሷን ይሆኖ ነገር ሁሉ ወስዶ ሳክሪፊሻል በሆነ ዋጋ በሚያስከፍሎ ፍቅር ነው ይወደዳት ራሱ ጌታ ሲናገርኩ ነፍሴን ስለበጎቼ አኖራለሁ አሳልፍ ይሰጣለሁ ነፍሴን ስለበጎቼ አሳልፍ ይሰጣል ማንንም ነፍሴን ከጃ ይወስዳትም ፈቅጄ ግን ስለበጎቼ እሰጣለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 15 ፈቅጄ ግን ስለበጎቼ እሰጣለሁ ብሏል ያ አይነት ፍቅር ራስን አሳልፎ እንዲሰጥ ዋጋ እንዲከፍል የሚያደርገው አይነት ፍቅር እሱን ፍቅር አድርጉላል ክርስቶስ ሚስቱን ሙሽራይቱን የወደደበት ፍቅር እንደዚህ ዋጋ ስለ ሚስቱ የከፈለበት ስለ ሙሽራይቱ የከፈለበት ከሚመጣው የእግዚአብሔር ቁጣ እንድትድን ከሚመጣው የእግዚአብሔር ፍርድ እንድታመልጥ በመትኩ እሱ ገብቶ ያንን ሁሉ ወስዶላት ነጻ እንድትሆን በሆነበት ፍቅር ነው ይወደዳት አሁን እንግዲህ ችግሩ ምንድነው ትዳርን ቦንድና በሴት መካከል በባልና ሚስት መካከል ያለው ግንኙነት በተቻለ መጠን ሁሉም ሰው ግራቀኙም አበሳ ቀኑ ሆነ ነው ለመኖር የሚፈልገው ብዙ ዋጋ መከፈሉ ስለሚያም ብዙ ዋጋ ማይከፈልበት እንደው ቀለል ብሉ መሄድ አይቻልም ወይ ሁላችንም እሱ ነው የምንፈልገው ግን ባይ ዲዛይን እግዚአብሔር ትዳርን ጋብቻን ይሁድ ባልና ሚስት ኑሮ ሲመሰርተው ዋጋ እንደሚያስከፍል አርጎ ነው ያየው የለም እንደዚህ ዋጋ ማያስከፍል ቀለል ያለ ነገሩ የለም ምክንያቱ ሚስጥር ነው ይሄው እንደና ሴት ግንኙነት የባልና ሚስት ግንኙነት ሚስጥር ነው ይላል አይደለም ሚስጥሩ ምንድነው ድሮ 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 በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ጋብቻም ይባል ነገር ሲታሰብ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሲያስበው አዳምና ያወነና አስቦ አይደለም ይሰራው እግዚአብሔር ትዳርን የሚባል ነገር መጀመሪያ ሲሰራው ክርስቶስና ቤተክርስቲያንን አስቦ ነው መቼ ከቅድመ ዓለም በፊት ፍጥረት ሳይፈጠር ክርስቶስና ቤተክርስቲያንን አስቦ ነው እዚያው ውስጥ የክርስቶስ መስቀል አለ የክርስቶስ ሞት አለ ስሙ ይከፍለው ዋጋ አለ ስለዚህ ባይ ዲዛይን ዋጋ በሚያስከፍል ፍቅር ነው የመጀመሪያው ጋብቻ የሆነው ሞዴሉ የሆነው ጋብቻ የተፈጸመው ዋጋ በሚያስከፍለው ፍቅር ነው ስለዚህ አሁን የኛው ደግሞ ይሄኛው እዚ እኛ ምን ለማመደው በሱ ምሳሌ የተሰጠን ትዳር መሆን የሚችለው ዋጋ በሚያስከፍል ፍቅር ነው በውሃ መጣጠብ ጥምቀትን የሚያመለክት ነገር ነው ከቃሉ ጋራ የወንጌል ስብከት የሚያመለክት ነው እነዚህ ነገሮች ተቀብላ አምና በነዚህ ነገሮች ቀድሷት ለይቷት የሱ እንድትሆን አድርጎ የራሱ አድርጎ ልክ ወንድ ከብዙ ሴቶች መካከል የሱ የሆነችውን ለይቶ እንደሚወስድ ቤተክርስቲያንን የራሱ ያደርግ ዘንድ እሱ ዋጋ ከፈለ ጋብቻም እንደዚሁ የቤት ውስጥ ኑሮም እንደዚሁ በምን አይነት ፍቅር ወደዷት ነው የሚለው ዋጋ በሚያስከፍለው ፍቅር ወደዷት አንድ አንድ ጊዜ እኔ ምለው ፓስተር እንደው በቃ አንድ ነገር በጣም ይቸገረኛል እንድነው የሚቸገር በቃ ሌላው ነገር ይችላል ይሄንን ነገር ወይም ግን አንድ ነገር ብሎ ይለኛል አልነግራችሁም እሱ ግን ሜቢ እሱ ይሆናል ዋጋ የሚያስከፍለው ጀስት በቃ እሱ ዋጋ የሚያስከፍለው እሱ ይሆናል በቃ ያማል ይጣብሳል ግን በቃ ወንት ዋጋ የሚያስከፍለው እሱ ነው እሺ ያመመው እንደኖረ ያመመው እንደተሸከመ ያመመው እንደዘለቀ ያመመው እንደሄደ ያንን ነገር ይዞ በመጓዝ የሚሆን ነገር ነው የሚሆነው እናም ብሎ ቁጥር 26 እና 7 ባሎች ወይ ክርስቶስ ደሞ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት ምስቶቻችሁ ወደዱ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለሷ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ ከዚህ በኋላ ይሁት ሁለተኛውን እድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲያለ ነውር ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ተሆን ዘንድ ክብርት የሆነች ቤተክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ እድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ተሆን ዘንድ ክብርት የሆነች ቤተክርስቲያን ለማን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ ይሄኛው ምን አይነት ለራሱ ማቅረብ የፈለገው ምን አይነቱን ነው እድፈት የሌለባት የፊት መጨማደድ የሌለባት እንዲያለ ነውር የሚባል ነገር ግን የሚባል ነገር የሌለባት እንደሱ አይነቱ ለራሱ ሊያቀርብ ፈልጎ ቅድስት የሆነች ያለ ነውር የሆነች ለራሱ ሊያቀርብ ፈልጎ ክብርት የሆነች ቤተክርስቲያን ለራሱ ሊያቀርብ ፈልጎ ይሄ ለራሱ ሊያቀርብ የሚፈልጎ የሚለው ነገር በጣም ይገርመኛል ምክንያቱም ታስተዋሰላችሁ ፍተኛው አዳም ማን ነው ፍተኛው አዳም 
ገነት ውስጥ የነበረው አባታችን አዳም የመጀመረው የመጀመረው ሰው ፍተኛው አዳም እንዴት ነው ሚስታገኘው ተኝቶ ከጎኑ አጥንታው ጠጦ ሚስታድርጎ ሰርቶ ወደ አዳም አመጣለት ነው የሚለው ማን ያመጣለት እግዚአብሔር አመጣለት እና ይዞ ሲያመጣለት አዳም አይቶ ደስ አለው ይሄ ሁለተኛው አዳም መንፈስ የሆነው አዳም ሰማያዊ የሆነው አዳም መለኮት የሆነው አዳም ግን ሲመጣለት ያመጣለት ሌላ አይደለም ለራሱ አቀረበ ነው የሚለው ለራሱ ለራሱ ሲያቀርብ ግን ዮ ምን እንዳደረገው ነውር የሌለባት የፊት መጨማደድ የሌለባት እንደዚህ አይነት ግን የሚባል ነገር እንዳይኖርባት ቅድስት እንድትሆን ክብርት እንድትሆን አድርጎ ለራሱ ሊያቀርብ ፈለገ እና በቃ ብዙ ነገር ነው ያፈሰሰው ብዙ ነገር ነው ያደረገው ውብ እንድትሆን ሲያገኛት ከነበራት የተሻለ እንድትሆን ኦ ይሄ ፍቅር እንግዲያው የተሻለ የሚያደርክ ፍቅር የበለጠ ውብ የሚያደርክ ፍቅር ግን የሚባለው ነገር እንዳይኖርባት የፊት መጭ ማደድ እንዳይኖርባት እንደዚህ እንደዚህ ነገር ጥሩ ነውበት የሚባል ነገር እንዳይኖርባት ክብርት እንድትሆን ውብ እንድትሆን በላዋ ላይ እየሰራ 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 ለራሱ ክብርት የሆነች ግሎሪየስ የሆነች ሙሽራ ሊያቀርብ ነው እና እና ሚሎ ጳውሎስ ምንድነው ባሎቹ ሚስቶቻችሁ የምትወዱበት መውደድ ዋጋ የሚያስከፍላችሁ ብቻ ሳይሆን ሚስቶቻችሁ የምትወዱበት መውደድ የተሻለ በሚያደርግ ፍቅር የተሻለች በሚያደርጋት ፍቅር አንተን ስታገኝ ከነበራት የበለጠ ውብ በሚያደርግ ፍቅር ብዙ ጊዜ በክርስቲያንን እናይና አማኞችን የእግዚአብሔርን ጉባኤ የእግዚአብሔርን ልጆች እናይና የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ሙሽራውን አይተን ባሁኑ አንካሳነቷ ባሁኑ ችግር ባሁኑ ንግን በሚባሉ ነገሮች ድካሞች ነው ምናየው ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲያገኛት እሱ ፖዚሽናሊ ቅድስ ታድርጎ ከዚያ በኋላ በመንፈስ ቅዱስ እየሰራት ንጽህት እንድትሆን እየሰራባት እየሰራት እያስዋባት ያስቆነጃት ለክብር ቀን ደግሞ ግሎሪየስ ሆና እንዲወስዳት እንዲቀበላት እግዚአብሔር ያንን ደንግጓል ሰርቶታል እየሰራው ያለ ነገር ነው እየጨረሰው ያለ ነገር ብዙ ጊዜ ፓርክ እናረጋለን አሁን ባላት ድካሞ አይ የነሱ ነገር ይበርሰንታች አታው አንድ አንድ ጊዜ እኛ سنባባ ሌለ ግን እሺ የመጨረሻው ነን ነው ራይ 19 ጋር ያለውን ሄደንስቲና በው ምን እንደምትመስል በመጨረሻውና እዚህ አሁን ጁፒተር ሮል ላይ ካለችው ጋር እናስተያያለን ራይ ራይ ምራፍ 19 ቁጥር 6 እንደ ብዙ ህዝብም ድምጽ እንደ ብዙ ወሆችም ድምጽ እንደ ብርቱም ነገር ጓድ ድምጽ ያለ ድምጽ ሰማው እንዴ ሲል ሃሌሉያ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላካችን ነክሷልና የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ምስቱም ራስዋን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን ሀሴትም እናድርግ ክብርንም ለርሱ እናቅርብ ያጌጠና የተጣራ ቀጭን የተልባል እግር ልብስ እንድትጎና ጽፍ ተሰጥቷታል ቀጭኑ የተልባ እግር የቅዱሳኑ ጽድቅ ስራ ነውና እርሱም ወደ በጉ ሰርግራት የተጠሩ ብዙዋን ናቸው ብለ ጻፍ አለኝ ብሎ ይናገራል የሰርግ ቀን አለ ሙሽሬትና ሙሽራው የሚገናኙበት ቀን ብዙዎች ታደሙ የተጠሩበት ቀን በዚያን ቀን እሷን እሷን ዲስክራይብ ያደረገው ምንድነው ሃሌሉያ ብሎ ነው የሚጮሁ ተዘጋጅታለች ሙሽሪት ተሰናድታለች ሙሽሪት የሰርጉ ሰዓት ደርሷል የለበሰችውን ልብስ ይሁት እንደዚህ አምራለች ይያለ ያጌጠ ልብስ ቀጭን የተልባ አገር ልብስ እንደለበሰች የጽድቅ ስራ እንደሞላባት ነው የሚናገረው ኦ የክብር ቀን አላት ቤተክርስቲያን ግን ጥያቄል ጠይቃችሁ ሲያገኛት እንዲህ ነበርች ወይ ሲያገኛት እንዲነበርች በቃ እንደ እንደ ተዋበች አገኝቷት እንደ ተዋበች ጠብቋት እንደ ተዋበች መጨረሻ ላይ ኢየስ መጀመሪያም ታውቆይ ነበር ውብ ነበርሽ አሁን ማግኘቻለሁ የኔ ሆነሻል ብሎ ነው የሚላት ቃሉ ወይስ ቤተክርስቲያንን አማኞችን የእግዚአብሔር ልጆች ሲያገኘን እንዴት አርጎ ነው በክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ሲያገኛት እንዴት ነበርች እዝቂኤል 16 ጋር ነው ደስቲ እዝቂኤል 16 እንብተ እዝቂኤል ምራፍ 16 እንደዚህላል ቁጥር 3 እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር ለኢየሩሳሌም እንዲህላል ዘርሽና ትውልድሽ ከከናን ምድር ነው አባትሽ አሞራዊ ነበረ እናትሽ ቄጤዋዊት ነበረች የእስራኤል ልጆች ታሪክንም ይናገረው በተወለድሽ ጊዜ 
ትምትዝቄል ምራፍ 16 ቁጥር 3 በተወለድሽ ጊዜ በዚያው ቀን እትብትሽ አልተቆረጠም ንጹህም ትሆኝ ዘንድ በውሃ አልታጠብሽም በጨው አልተቀባሽም በጨርቅ አልተጠቀለልሽም በተወለድሽበት ቀን ከሰውነትሽ ጉስቁልና የተነሳ በሜዳ ላይ ተጣልሽ እንጂ ከዚህ አንዳች ይደረግልሽ ዘንድ አይን አልራራልሽም ማንንም አላዘነልሽም ባንቺ ዘንድ ባለፍኩ ጊዜ በደምሽም ውስጥ ተለውሰሽ ባየውሽ ጊዜ በደምሽ እንዳለሽ በህይወት ኑሪ አልኩሽ አሁን በደም እንዳለሽ በህይወት ኑሪ አልኩሽ በርሻ ላይ እንዳለ ቡቃያ በዛውሽ አንቺ ማደክሽ ታላቅ ሆንሽ በጅጉ ማገይጥሽ ጥቶችሽም አጎጠጎጡ ጸጉርሽም አደገ ነገር ግን እርቃንሽን ሆንሽ ተራቁ ተራቁተሽም ነበርሽ ባንቺ ዘንድ ባለፍኩ ጊዜ ባየውሽ ጊዜ እነሆ ጊዜ ሸፍቅር ጊዜ ነበረ እኔ መጎናጸፋየን በላይሽ ዘረጋው አፍረተ ስጋሽንም ከከደንኩ ማል ኩልሽም ካንቺም ጋር ቃል ኪዳን ገባው ይላል ጌታ እግዚአብሔር አንቺም ለኔ ሆንሽ በውሃ አጠብኩሽ ከደምሽም አጠራሁሽ በዘይት ቀባሁሽ ወርቀ ዘቦ አለበስኩሽ ባቆስታ ቁርበት ጫማ አደረኩልሽ በጥሩ በፍታ አስተጣጥኩሽ ባህር ከደንኩሽ በጌጥ ማስጌጥኩሽ በጅሽም ላይ አንባር ባንገትሽም ላይ ድሪ አደረኩልሽ ባፍንጫሽም ቀለበት በጆሮችሽም ጉትቻ በራስሽም ላይ የክብር አክሊል አደረኩ በወርቅና በብር አገጥሽ ልብስሽንም ጥሩ በፍታና ሐር ወርቀ ዘቦም ነበረ አንቺም መልካምን ዱቄትና ማር ዘይትን በላሽ እጅግ በጣም ውብ ሆንሽ ለመንግስትም ድረስሽ ባንቺ ላይ ካኖርኩት ከክብር የተነሳ ውበትሽ ፍጹም ነበርና ዝናሽ በሐዛ መካከል ወጣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር የተሻላታ ለይደችም ያማረቻ ለይደችም ሳገኝሽ በደም ተለውሰሽ እትብትሽ ሳይቆረጥ በጨው ሳት ተጣጠቢ በጨርቅ እንኳን ሳት ተጠቀለይ ሰው አይቶ ይሚራራልሽ አልነበርሽም እና እንደዛ በደም ውስጥ ሆነሽ ሳለ በህይወት ኑሪ ብዬ ቃል ተናገርኩ እንደ ቃሌ በህይወት ኑርሽ አበላውሽ አጠጣውሽ አጠገብኩሽ አደክሽ ጥቶችሽ አጎጠጎጡ ጸጉርሽ አደገ ያማረ ልብስ አለበስኩሽ ቀለበቶች አደረኩልሽ የፍቅር ጊዜሽ ደረሰ በመጎና ጸፋይ ወሰርኩሽ የራስ ያደረኩሽ አሁን አበዛውሽ አከበርኩሽ በውጭ አሎ አህዛብ ክብሬን ባንቺ ላይ አዩ ይያለ እንዴት እየተሻላት እንደመጣናከራል ይግዛብየር ፍቅር እንደሱ ነው እሱ ወደኛ ወደ ያንዳንዳችን ህይወት ይውት የተሲያገኘን እንደዚህ አምሮብን ነበር እንዴ ሲያገኘን እንደዚህ ነበር እንዴ ከወደቅንበት ቦታ ነው ያገኘን ከሳትንበት ቦታ ነው ያገኘን ማንንም ልብ በማይለን ቦታ ተጥለን ካለንበት ነው ያወጣን ለብቻችን ጥግ ሆነን ከነበርንበት ነው የመጣነው ህሊናችን ክብራሳችን እየፈረደብን የክስ ኑሮ ስን ኖር ነው መጥቶ ነጻ ያወጣን ነጻ ነህ ብሎ ያወጣን በወንጌል የራሱ ያደረገን ቀና ብለን ወደ እግዚአብሔር ቤት እንድንመጣ ያደረገን ሳን ፈራ ሳን ናፍሮ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንድንመጣ ያደረገን ይሄ ፍቅር ነው ይሄ ፍቅር እንደዚህ ነው የተሻለ የሚያደርግ ፍቅር ነው በዚያ ፍቅር ባሎች ባሎች ወይ ሚስቶቻችን ውደዱ በተሻለ በሚያደርግ ፍቅር ውደዳት ነው የሚለው ተዳርም እንደዚሁ ነው ስትጀምር ከነበረበት አሁን ኢንሻላህ ታሉ ስታገኛት ካይያት ይልቅ አሁን የተሻለች ውብት ሆን ዘንድ የተሻለ በሚያደርገው ፍቅር ውደዱ አንዳንድ ጊዜ የና ላፊነት ለመሸሽ ወንዶች ታዲያኔ ክርስቶስን አይደለሁ እንላለን ምንም አይደለም ጥሩ ነው ባለፈው ሰም ተነጋግረልን ደግነቱ ወንዶች ክርስቶስ አይደሉ ክርስቶስ ክርስቶስ ነው ወንድ ወንድ ነው ግን በየክርስቶስ መንፈስ በወንድሞች ውስጥ ስላለ ይሄ የእግዚአብሔርን ፍቅር የተሞላው ወንድም ይሄ የእግዚአብሔርን ፍቅር የተቀበለው ወንድም ይሄ አሁን የእግዚአብሔር ልጅ የፍቅር ልጅ የሆነ ወንድም ግን በዚያ በተቀበለው መንፈስና ፍቅር ሊወድ እንደሚችል ግን አቅሙና ጉልበቱ ግን አለ እና ስታገኛት ከነበራት ይልቅ የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ጨምሮላት አለ የጸሎት ህይወት ትጋት ጨምሮላት አለ ስታገኛት ከነበረ ይልቅ ለእግዚአብሔር ቤት የምትጠቅም ሴት አሁን ሆን አለች ወይ ስታገኛት ከነበራት የክርስቶስ መልክ ይልቅ አሁን የበለጠሱን እየመሰለች እየመሰለች እንድትኖር ነው ወያለችው እኔ ያለኝ ፍቅር እሷን በውስጥ ሰውነቷ ባለው ውበት አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ላይ እንደተገለጠው የውስጥ ውበቷ የበለጠ እንዲወጣ የበለጠ እንዲወጣ የበለጠ እንዲወጣ እየሆነ ነው ወይ ያለው እሱን ፍቅር ነው የሚጠይቀው ሶስተኛው እና ስንመልከቱ ቁጥር 28 የመጀመሪያው ምን አይነት ፍቅር ነው ያለው ዋጋ የሚያስከፍል ፍቅር ሁለተኛውስ 
የተሻለ የሚያደርግ ፍቅር ሶስተኛው እንደዚህ ይላል ቁጥር 28 እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸው ሊወዷቸው ይገባቸዋልና የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል ማንንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና ነገር ግን ያካሉ ብልቶች ስለሆንን ክርስቶስ ደግሞ ለቤተክርስቲያን እንዳደረገላት ይመግበዋል እንከባከበዋል ሶስተኛው የሚመግብ የሚንከባከብ ፍቅር ነው ፕሮቫይድ የሚያደርግ ነው ናውሪሽ የሚያደርግ ፍቅር ነው ኬር የሚያደርግ ፍቅር ነው ባሎች ሆይ እንዲሁም ክርስቶስ እንዲህ አድርጎ እንዳደረገ እናንተም ደግሞ እንዲሁ የገዛ ስጋችሁን እንደምትንከባከቡ ክርስቶስ ልክ እንዳደረገው ባሎችም ደግሞ ሚስቶቻቸውን የተሻለ አድርገው ሊዙ ይገባቸዋል ክርስቶስ የፊት መጨማደድ ነውር እንዳይኖርባት እንደዚህ አድርጎ የተሻለች እንድትሆን አርጎ እንደሚያዘጋጃት እናንተም የተሻለች አድርጋችሁ ልትዙ ይገባል እሱን ማድረጊያ መንገድ አንዱ መንገድ ይላል ሚስጥር ነው አንዱ መንገድ እንደ ክርስቶስ ራስ ሆነ የምታረጋው ነገር ነው አንዱ ሌላው መንገድ ደግሞ የገዛ ስጋን እንደምትወድ መውደድ ነው እንደገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ምስታቸውን ሊወዷቸው ይገባል ይሄ ገዛ የገዛ 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 የሚለው ቃል ጥሩ የገዛ ምስቶቻቸው እንዲወዱ ይገባቸዋል ምክንያቱም ይላል አና መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አንድ ጊዜ ይገርመኛል በቃ ልክ እንደ ጓደኛ በሰው ቋንቋ ራሽናላይዝ አድርጎ ምክንያቱንም ቁጭ አርጎ ያስረዳናል እንደ በቃ እንደ ትምርት ቤት መጽሐፍ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ነው እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ነው ስለምን ጌታ ይመስከን ሳሙት ሳሙት አይላችሁ ቢሆንም ይገርም ቆ ነገር አሁን እንደገዛ የገዛ ምስተን እንደገዛ ስጋ ውደድ ካለ በኋላ ጸጣ ይሉ ለምን እንደሆነ እናገራል እናንበበው እንደዚህ ላይ ነው እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ምስቶቻቸው ሊወዷቸው ይገባቸዋል ካለ በኋላ የገዛ ምስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል ማንንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና ማን የገዛ ምስቱን የሚወድ ምን ይላል ራሱን ይወዳል ማንንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና ይሄ ዩኒቨርሳል ትሩዝ ነው ስጋውን የሚወድ የራሱን ስጋ የሚጠላ ሰው የለም አይ ሚን መስታወት ላይ ቆሜ ሳየው በዚህ አንድ አንድ ቦታ እንዲሻራረፍልኝ ምፈልገው ይኖርኝ ይሆናል አይ ሚን ትክክለ በሲሪየስ እንዲመጣ ምፈልገው ይኖርኝ ግን በፍጹም እሱን አይቼ ነግሌክት ላረገው የራስ ጉዳይ ነው ሌላው አልችልም አላል ለፎቶግራፍ ተንገብግቤ ራሴን ባላቀርቦ ግን ጠልቾ አላቀ ራሴን ጠልቾ አላቀ አይ ሚን አበሏለው አጠጣዋለው አለብሰዋለው አንሸራሽራዋለው የራሴ ስጋ ነው እንዴ የራስ ጉዳይ ነው ቢያንድ ቢዬ ተነስቼ በሆነ ነገር ያንሺ ራሴን እየገረፍኩት በታዩን ብራዘር ጌታን በትቀበል ይሻላል ነው ምትሉኝ ምክንያቱ ልካ 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 አይደለም እሱ ዩኒቨርሳል ትሩዙ ማንንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ የለም በቃ እንደገዛ ስጋ ውደዳት ምክንያቱም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ሰው የለም እና ምን ማለት ነው በሌላ አነጋገር ለሰው የመጀመሪያ ዘመዱ ማን ነው ኮሽ ያ ራስህን ራስህን እንደምትንከባከበው እንደምትወደው የገዛ ስጋ እንደምታረጋው እሷ እንደሱ ነች እንደሱ ነች የገዛ ምስቱን የሚወድ ማንን ይወዳል ነው ራሱን ይወዳል ነው የሚለው በቃ ይሄ ቢሆን ኢኳልስ ቱ ዚስ እንደምንለው በሂሳብ እንደሱ የገዛ ምስቱን የሚወድ ማንን ይወዳል ራሱን ይወዳል እነዚህ ሁሉ ናቸው በቃ የገዛ ምስትን ስትወድ ምስት ስትወድ ራስህን ትወዳለህ እንጂ አንድ አንድ ጊዜ የሆነ በቃ ለክለና ታገር መዋጮ እንደሚያወጣ የሆነ ቦታ ያለች የሆነ ቸርች ያለች በራሷ ሶስት አራት ስክሪት ነበር ያላት ሩቅ ያለች ሶስተኛ ዜጋ እንደምንረዳ አርጋ አታስበው ለራስህ የምታደርገው ነው ለራስህ የምታረጋው ነው በልስቲ አው ለራስህ የምታረጋው የገዛ ምስትን መውደድ የገዛ ራስህ መውደድ ነው መቃጭር ነገር እና ይመግበዋል ይመግበዋል እንደ ባሎች ወይ ምስቶቻችሁ እንደገዛ ራሳችሁ እንደስጋችሁ 
ወደዱ ብሎ ሲናገር ሁሉም ሰው የራሱን ስጋ እንደሚንከባከበው እንደሚመግበው ናውሪሽ እንደሚያረገው ከይር እንደሚያረግለት ቸሪሽ እንደሚያረገው ያንዳንዱ እንደዛ አድርግለት ይሄ መንከባከብ መመገብ የሚለው ቋንቋ ቃሉ ስታጠኑት ወፎች የወፎች ወፎች ጋር ያለ ቋንቋ ነው እና ልክ እናት ወፍ ትንንሾቹ ወፎች አጭቶቹ ወፎች እንደምትመግብ አይነት ቋንቋ ነው አቀማቸው ደርሶ ምግብ እስኪበሉ ምግብ እስኪለቅሙ ክፉ ደጉን እስኪለዩ ድረስ እናት ወፍ ታመጣና በራሷ አፍ ወደ እነሱ አፍ ያስገባች እየመገበቻቸው በየጊዜው የሚያስፈልጋቸውን እንዲያገኙ ታደርጋቸዋለች ምን እስኪሆኑ ድረስ እስኪ ያድጉ ራሳቸው እስኪ ሙሉ ሰው እስኪ ሆኑ ድረስ እና ለክ እንደሱ ነው የሚለው ስጋችንን እንደዚህ ሙሉ ሰው እስኪ ሆን ድረስ እየተጋንለት እንደምናረው እንደ ራስህ ስጋ ለሷም እንደዚሁ እየመገብካት ከይር ያደረክላት እያሞካት ነው የሚለው ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን እንዳደረገ ቁጥር 28 ንስቲ ይሁት እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደገዛ ስጋቸው አድርገ የገዛ ሚስቶቻቸው ሊወዳቸው ይገባል የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል ማንንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ ይለምና ካለ በኋላ ነገር ግን ያካሉ ብልቶች ስለሆነን ክርስቶስ ደሞ ለቤተክርስቲያን እንዳደረገለት ይመግበዋል ይንከባከባዋል አሁን እዚህ ጋር እንዴት ነው የገዛ ስጋ የሆነችው እሷ እኛ ሁለት አይደለንም እንዴ አንድ አንድ ጊዜ አንድ ነን እንላለን አንድ አንድ ሁለት ነው እናለን እና ይነገር ሂሳቡ ትክክል ሊመጣ ጳውሎስም ይለው ምንድነው የገዛ ስጋ እንደምታረግለትኮ ማለት ነው ለሷ ስትታረግላት ላንተ እንደሆነ እንዲሰማስ ሞቅ እንዴ ሊያስፈልጋል ለሷ ስትታረግላት እንዴት ነው ያንተ ስጋ የሆነችው እንዴት ነው ያንተ አካል የሆነችው ለሷ አድርገ እሷን አብልተ አንተ እንዴት ነው የምትጠግበው እሷን አጠጥተ አንተ እንዴት ነው የምትረካው ለሷ ሰርተ እንዴት ነው አንተ ደስ የሚል ጳውሎስ የሚመልሰው ምንድነው እኛ የክርስቶስ አካል ብልቶች ነን የሚል የሆነ አብርና ያደግነው ያጎቴ ያክስቴ እንደዚህ ምናምን እዛ ቤት ውስጥ ምናም ብሎ አይደለም የሚለው የሚለው የክርስቶስ አንዳ ካነን በክርስቶስ ውስጥ ሁላችንም አንዳችን ያንዳችን ምንድነን ብልቶች ነን የታያያዝን ነን በአንድ አካል ውስጥ ያለን ፓርት ነን ስለዚህ ይሄኛው ሲጠቀም ይሄኛው አብሮ እንደሚጠቀም ይሄ ሲከብር ይሄኛው ብልት አብሮ እንደሚከብር ልክ እንደዚሁ አይነት ፐርስፔክቲቭ እንጂኖር ነው የሚፈልገው እንደዚሁ ይሁት ለሷ ምታደርግላት ነገር ለገዛ ራስ እንደምታደርገው ነው ብሎ ነው የሚያስረዳን ስለዚህ ጳውሎስ ባሎች ሆይ ምስቶቻችሁ ውደዱ ብሎ የክርስቶስን ራስነት እና የቤተክርስቲያንን አካል መሆን ክርስቶስ እንዳደረገላት አድርጉ የሚለው አንድ ትልቅ ምክንያት ነው ሁለተኛ ሌላ ምክንያት ግን የሚጨምረው ምንድነው በቃ ለገዛ ራስ እንደምታደርገው ቁጠረው ለራስህ እንደምታደርገው ነው ለሷ የምታደርገው ለራስህ የምታደርገው ማንንም የገዛ ስጋውን የሚጣላ እንደሌለ እንደዚሁ እንደሚንከባከበው እንደሚመግበው አንተም እንደዚሁ እሷን እየመገብካት እየተንከባከብካት በመትይዝበት ፍቅር ያዛት ነው የሚለው እንደምን ነው ዝርዝር ያስፈልገን እወዳታለሁ ነው ምንለው ምን ወዳት ከሆነ መጻፍ ቅዱስ የሚያብራራው በዋጋ በሚያስከፍል ፍቅር ምን ወዳት ከሆነ መጻፍ ቅዱስ የሚያብራራው የተሻለ በሚያደርግ ፍቅር ምን ወዳት ከሆነ መጻፍ ቅዱስ የሚመዝነው በሚንከባከበው ፍቅር ሙሉ ሰው ወደ ሙሉ ስኪመጣ እሺ ሁሉ ልብየ መጨረሻው እናም በሞ ቁጥር 31 እስከ 33 ስለዚህ ስለዚህ የሚለው ቃል ጥሩ ቃል ነው ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱን ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ይህ ምስጢር ታላቅ ነው እኔ ግን ይሄን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን ላለው ሆኖም ከናንተ ደግሞ ያንዳንዱ የገዛ ምስቱን እንደ ራሱ አድርጎ ይወዳዳት ምስቱም ባሏን ትፍራ ቁጥር 31 ላይ ስለዚህ ብሎ ነው የሚጀምረው ስለዚህ ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ይሄንን መጀመሪያ የተናገረው ማን ነው መጻፍ ቅዱሳችን ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ነው ያለው ማን ነው የተናገረው እግዚአብሔር ነው የተናገረው ያንን ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ጌታ ኢየሱስ ያብራራልናል እግዚአብሔር ነው የተናገረው ይሄንን ከመናገሩ በፊት ግን ፈጣሪያችን ቁጥር 23 ላይ ግን ሌላ ታሪክ ታጋላችሁ ምንድነው ያ ታሪክ አዳም ተኝቶ በእንቅልፍ ልቡስ አለ ከጎኑ አጥንት አውጡ ተወሰይ ታድርጎ ሰርቶለት አውደ አዳም ሲያመጣለት አዳም ነው ቀድሞ የተናገረው አምላክ ምንም ሳይል እግዚአብሔር ምንም ሳይናገር ቀድሞ የተናገረው አዳም ነው ምንድነው ያለው አዳም 
ይህች አጥንት ካጥንቴ ናት ስጋም ከስጋዬ ነው ነው ያለው እና ምንም ሳይል ተቀበላት ምንም ሳይል ወሰዳት ሲወስዳት ግን ቃል ኪዳን ገብቶ ነው ሲወስዳት ግን ኪዳን ውስጥ ራሱን አስገብቶ ነው ለከዚህ በቤተክርስቲያን እንደምናደርገው ማለት ነው አቆመኑ ወንዶች እነሱሽ ሊጋቡ ሲመጡ በሀብት ቢሆን በደህነት በጤንነት ቢሆን ያስባልኳችሁ ራስታችሁት ነኝ ወይም በበሽታ እንደዚህ ብለን በቃ ምንን ብለን ብለን አስገብተን 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 ኪዳን አርገን እናደርገዋለን ማለት ነው እና ምን አይነት ፍቅር ነው ኪዳን ያለበት ፍቅር ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ኪዳን ያለበት ፍቅር ነው በጣም ኢምፖርታንት ኤለመንት ነው ባሎች ምስቶቻቸውን ሲወዱ ኪዳን ያለበት ፍቅር መሆን አለበት ሱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው መውደዱ ዝም ብሎ በስሜቱ ላይ ያለ ነገር አይደለም እንደዚሁ ደስ ስላለች ደስ ስላላት የሚሆን አይደለም ጌታኛ ነው ወደደበት ፍቅር ብድግ ብሎ ደስ አላችሁኝ በቃ ሳያችሁ እንደውማ ሳዘናችሁ ብሎ አይደለም የጀመረው በዘላለም ኪዳን ብሎ ነው የሚናገር በዘላለም ፍቅር ብሎ ነው የሚናገር ኪዳን ባለበት ፍቅር ነው የተወደደ ነው አያችሁ አዳም ወደ አዳም ይዞለት ሲመጣ ያንን ኪዳን እንደተናገረ እንደተቀበላት እንደወሰዳት እንዳወቃት እንደዚሁ በክርስቶስም ዘንድ መጀመሪያ የተሰራው ትዳር በክርስቶስም ዘንድ ያለው እንደሱ ነው ኪዳን አለበት ጌታ አየን ወደደን ወሰነ ጠራን አከበረን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ኮቨናንት ያለበት ፍቅር ነው ይሄ በጣም ትልቅ ሚስጥር ነው በጣም በጣም ትልቅ ሚስጥር ነው አያችሁ ይሄ ትልቅ ሚስጥር ነው ይላል ጻፊው ይሄን ሚስጥር ግን እኔ ስለ ክርስቶስ እና ስለ ቤተክርስቲያን ነው የምለው ይሄ ሚስጥር የተገለጠ ሚስጥር ነው አልታወቀም ነበር ቀድሞ አሁን ግን ታውቃል እኔ እንደተገለጠልኝ ግን ይሄ ነገር ይሄ ነገር ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ አንድ አካል ይሆናሉ የሚለው ይሄ አካልነቱ ነገር ይሄ አካልነት ሚስጥሩ ግን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን ነው ብዬ ላለው ትልቁ ሚስጥር የጋብቻው የወንድና የሴት የባልና ሚስቱ ነገር ያለው ወንድና ሴት መጋባታቸው ላይ ሳይሆን ዋናው ነገር በሆነው በክርስቶስና በቤተክርስቲያን መካከለ ያለውን ግንኙነት መግለጫ ነው። ማለት ምን ማለት ነው? ኦሪጂናሊ ትዳሩ ሲመጣ ዲዛይኑ ዋናው ነገሩ አዳምና ያዋን ጋር ነበር። ከነሱ በፊት ቀደም ብሎ የሆነ ነገር አለ። ያ በክርስቶስና በቤተክርስቲያን መካከለ የሆነው ነገር ነው። እሱ ነው ኦሪጂናል ነገሩ ኦሪጂናሊ ይባላል ነገር ነው። انا اوريجينال ايه اسونو ودي يالو ينادامو كوبي نو انيا غا دمو سيمطا بكوبي نال نو اندزي نو يدرسنو واناو كريستوس نا بيت كريستيان يالاچو عبرت نو انا ازاغا بكيدان ني تدرغو ازاغا بكوفنانت نو يهونو اغزابير كوفنانت گباللت ادام ودقو بايو گيزي يا هي مجمرو كوفنانت سلاله نگباللت نگرو يدهننت انت تسفا سبكلت كيدان گبا يا كيدان يا كوفنانت نو گيزيو سي درس بودقه گيزي انكوا اندي نسا تسفا يتگنيبت گيزيو سي درس دگمو بليميتد هونو اندي متا بفطرو جي اندي سقا يادرغو يانن كيدان اغزابير اسبو نو انا يگرماچوال بگابيچا وست የምን ወደደበት መዋደድ የኪዳን ያለበት ፍቅር ነው እና በቃ አንድ ይከብደን ይችላል ሐሳብ ለንጋጭን ይችላልን ላይመስለን ይችላል ቀዘቅዝብን ይችላል ግን ኡነቱ ያለው ኪዳን ያለበት ፍቅር ነው ምን መሰለ ፓስተር በቃ ዞሮ ዞሮ ኮ ይዛሬ ሁለት አመት መጋባታችን አይቀርም እቅዳችን ውስጥ ያለ ነገር ነው ዝግጅት ይያደረግ ነው እና ይዛሬ ሁለት አመት ስለምንጋባ አሁን ማብረን ብንኖር ምን ምን ያውቁ ነው አና ያው ሊሆን አይችልም ያው የማይሆንበት ምክንያት ይሄ እኛ ምን ፈልገው ጋብቻ በምን ምሳሌ ነው ኦሪጂናሊው ያለው በክርስቶስና በቤተክርስቲያን መካከለ ነው እዛ ያለው ግንኙነት ክቡር ነው መኝታው ንጹህ ነው ኪዳን ያለበት ነው ስለ ኪዳኑ ደግሞ እሱ ኪዳን ያለበት ፍቅር ስለሆነ ውስጡ ያለው ሊሞትላት ዋጋ ሊከፍልባት ሊከፍልላት ወርዶ የመጣበት ነገር ነው ያለው እዛ በዛ ምሳሌ ስለማይመጣ ኦሪጂናሊውና ኮፒው ስለሚለያይ እንደሱ ነው የሚለው ልክ የማይመጣበት ምክንያት በዚያ ነው ባሎች ሆይ ምስቶቻችሁን ውደዱ ቁጥር 33 ንዩት ሆኖም ሆኖም በልስቲ ሆኖም ይላል ይሄ ሆኖም የሚለው ቃል ምንድነው እዚህ ጋር የሚያሳስበው ከላይ ብዙ ነገር ብለናል 
ባሎች ምስቶቻቸው መውደድ ያለባቸው ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደወደዳት ነው እርሱ ሊቀድሳት የተሻለች ልትሆን የከፈለው ዋጋ አለ እንደዚህ እንደዚህ ነው ዘርዝረናል ይሄ ሁሉ ተብሎ ይያለ ይሄ ሁሉ ሆኖ ይያለ ግን ይሄን እንዳትረሱ ይሄን እንዳትረሱ ሰብሰብ አድርጎ ሌላው ቢቀር ይሄን እንዳትረሱ ምንም ነው የማይረሳው ከናንተ ከናንተ ደግሞ ይያንዳንዱ የገዛ ምስቱን እንዴ እንዴት እንዴት እንደራሱ ክርስቶስ ራሱን አሳልፎ በሰጠበት ዋጋ በሚያስከፍለው ፍቅር እን በሚንከባከበው ፍቅር የተሻለ በሚያደርገው ፍቅር ቃል ኪዳን ባለበት ፍቅር በዚያ ፍቅር የገዛ ምስቱን ይውደዳት ምስቱም ደግሞ ባሏን ትፍራ መፍራት የሚለው ቃል አጋንንቶች እንደሚያደርጉት ወጥመድ ያለበት መፍራት አይደለም በስጋ እንዳለው አይነት ንጻነት የሚነሳው አይነት ፍራት አይደለም መፍራት ያለው እኔና እናንተ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የምናቀው ክርስቶስን ምንፈራበት የነጻነት ፍራት የውዴታ ፍራት ያክብሮት ፍራት የመቀበል ፍራት አሜን ምንልበት ፍራት ነው ያለው ያ ያ ፍራሃት በሌላ መልኩ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ፍራት ተብሎ ነው የሚጠራው እንደዚህ አይነት ንጹህ የሆነ ፍራት ንጹህ የሆነ አክብሮት ንጹህ የሆነ አይነት መቀበሉ እንደዚህ አይነቱን መቀበል ትቀበለው እንደዚህ አይነት አክብሮ ተክብሮ እንደዚህ አይነት መስማት ተስማው ነው የሚለው እንዳትረሱ ይሄንን ትምርት የሚናገረው አማኞች ሆነው በመንፈስ ተሞልተናል ለሚሉ በእግዚአብሔር ቤት ላሉ ለክርስቲያኖች ወደ ጓዳቸው ወስዶ ባልና ሚስቱ ስትኖሩ ባል ክርስቶስ እንደወደዳት ወደዳት ምትወድበት ፍቅር መለክ ያለው መለክ ያው ዋጋ የሚያስከፍለው ፍቅር ነው መለክያው የተሻለች እንድትሆን የሚያደርጋት ፍቅር ነው መለክያው ሚንከባከበው ፍቅር ነው መለክያው ኪዳን ያለበት ፍቅር ነው ሳይመች ሳይ 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 ሲጎረብጥ ለካል መጣሲል ኪዳን ታስቦ የሚኖርበት ፍቅር ነው ሚስት ባሏን ትፍራው በሁሉ ነገር ትገዛለች ወዳ ፈቅዳ በነጻ አንሳ አይደለም አንሳ አይደለም ነገር ግን ወዳ ፈቅዳ የእግዚአብሔር ዓላማ ይከናወን ዘን ሰው ባል ትዳሩ ትዳሩ ውስጥ ያለበትን አላፊነት መወጣት እንዲችል ትገዛለት ተስማው አክብረው ትፍራው ይላል